。千百年来，生活在乌蒙山区的人们，将贫困视作难以抗拒的命运。这里山外有山，生态环境天赋异禀，也让这里的人们困守千年。东西部扶贫协作的展开，让山海之间的力量在此不断汇聚。乌蒙传说在广州智慧的助力之下，朝着钱货出山、美景出圈的目标奔跑，迈向一个广阔开放的新世界。你往瑞丽呢？我瑞丽，瑞丽，那我上个飞机，咋停不上呢？瑞丽，天一黑，换了夜盲症的乌骨鸡们安静了下来。羊包举在自家的养殖场出动了，抓一千六百只鸡啊，都从八点抓到一点半。联动起广州主播和贵州养殖户的，是一场直播带货的出场式。来，现在呢，我们的清水煮鸡呢，已经全部放进去了。这次直播的产品，除了纳雍滚山鸡，还有多种贵州特色农产品。虽说是试水，仍吸引了不少老广的关注。小影子，一个非常可爱的。开心，机会大了，出去玩，对钱包了，就开心嘛。二零二零年初的疫情，使钱货出山面临前所未有的困难。为此，广东省第一扶贫协作工作组和广州市协作办公室立马行动，打造全方位的产销对接方案，直播带货。就是其中一环。现在这万把只鸡，大概还有好多天出呢。这个还可能就二十天可以出来嘛。如果说鱼大了，就特别像顶上个娃，如果有坏的，该换的就抓紧把它换。这个那个鱼一直顶到这鸡也不行。这几天，来自广州的订单量不断上涨。公司分管销售的王维英有点担心供不应求。二零一六年，纳雍县确定以土鸡养殖为脱贫攻坚的主导产业之一，成立了贵州纳雍原生牧业股份有限公司。全产业链的养殖为五百多位村民提供了谋生机会。大龙井村村民杨包举承包了五十亩生态放羊场。大我老婆喊我，请了两个工人，有还有还有四个工人，大我有四个工人，每个月给工人两千块钱。除了工人两千块外，我每个月工资达上一万块钱，净收入都在这八万左右。纳雍土鸡生长在深山里，王维英给他们取了一个很特别的名字——滚山鸡。希望通过他们，像苗族先辈一样，带着山区的贫困户披荆斩棘，脱贫致富。由东西部扶贫协作牵头的直播带货，迅速打开了滚山鸡的销量。为了让更多贫困户早日脱贫，同时保证广州市场的供应，纳雍县和公司决定向贫困户免费发放鸡苗，扩大养殖量。可以吧？我开始点名了啊！先让陈明云家发了啊！陈明云，哦，这些多少钱？穷个超级不得
。郑明云前几年受伤，失去了工作能力，每月只能靠两个儿子给的四百元生活费维持生计。我是一个人在，我就跟打到一生治不到了，我徒弟都在送了没动，那法律我就转为危机了，我治不到，医生我我连背鼻子都背不到。抓起，我就跟徒弟不好抓，最多卖到要十五千块钱了嘛。三个多月后，公司将以每只三十五元的价格从养殖户手里回购这批滚山鸡，这意味着郑明云靠自己可以赚到两千多元。嗯、在纳雍县超过一千亩的荒山林地上，一万三千多名贫困户不仅得到了土地流转费六百多万元。还通过养殖滚山鸡走出一条脱贫致富路。怎么就会化了呢？就不应该啊！这个。正当广州的直播带货活动红红火火，滚山鸡订单量持续增加的时候。王维英收到一个坏消息：当这个直播产生效应以后，那么大批量的订单进来的时候，那当时让我们是有点这个手忙脚乱的感觉，不知道怎么做才能做得好，一下子很多订单进来，哎。钱货出山的背后，少不了成熟的物流和电商系统的支撑。吴永威是广州一家电商公司的负责人。疫情之后，他响应广州市消费扶贫联盟的号召，参与到滚山鸡的出山行动中。我们提议还是要在广州做前置场，这样才能够保障这个。我们的整个物流配送这个体系的一个一个安全，这个咱们这个成本会不会很高？运营角度呢？如果我们的体量上来，这个是成本是可以去去对冲掉的，还是跟体量有关。凭借丰富的电商运营经验，吴永威大胆提出将滚山鸡的仓库前置到广州的想法。整个物流保障体系一定要建立，因为呢，我们的纳用。到广州的市场乃至全国的市场呢，整个物流冷链保障是非常关注的。经过广州这边政府牵头组织过来的这些销售渠道或者说平台，他们是具备这个成熟的销售管理经验，也有成熟的这个销售渠道，所以应该说我们两边的合作呢，应该是一个呃互补的那那么一个合作，呃双方都能共赢。经过反复讨论。吴永威的团队对前置仓进行规划设计，并投入八十万元，只为给滚山鸡的冷链运输做百分百保障。从五月起，滚山鸡在广州的前置仓正式启用。每周有满满一车滚山鸡统一从贵州运到这里来。从前四十元一单的运费，如今降到十五元。其实做扶贫呢，有三个点，一定要有情怀才能去做，一定要有担当才能够去推动，第三就是要有付出才能去把我们的项目做好。我觉得这个三个点对一个企业来讲，呃，一个社会担当的一个一个呈现吧。一只滚山鸡走出大山的历程，也是一场钱货出山的扶贫接力。贫困与闭塞，曾经阻隔了城市与乡村，也阻隔了消费与生产。如今，通过整合前后方资源，组建消费扶贫联盟，搭建个十百千万销售平台，广州力量帮助越来越多的贫困地区农特产品走向了广阔的市场。
。二零二零年，一个覆盖范围更广、影响力更大的平台——粤港澳大湾区菜篮子工程的建成，为脱贫攻坚战带来了更大的助力。今年，地里的南瓜大丰收。裕民村的村民们站在南瓜堆里接力卸货，忙得不亦乐乎。四年前，村民们并不看好的这个种植项目，如今给他们带来了惊喜。他们刚来的时候是很不高兴，也不也不欢迎。呃，我们当时也不了解这个情况。那前面有一些呢，呃，农业公司来这里种的一些蔬菜啊，他种的老百姓的务工呢，拿钱不到。他这个蔬菜也卖也卖不出去。曾爱生与土地打交道三十多年，在广州最大的蔬菜批发市场——江南市场，有着“南瓜大王”、“蔬菜大王”的美誉。在全国各地建成的蔬菜基地，规模将近十八万亩。二零一八年四月，曾爱生在广东省第一扶贫协作工作组的引荐下，进驻织金县。在这里拓展商业版图，像我们海南呢，跟湖南、湖北啊、广东的这个气候啊，三十七度到三十九度的时候，这里它的最高气温是三十度、二十八度，这个有这个气候优势。七月、八月、九月的时候啊，贵州的这个蔬菜呢，相似的时候，它刚好可以补充市场，嗯，对我们这个产业发展呢，哎、嗯。哦，这都下午不要弄掉了啊！下午全把香火，我跟你说哈。为了增强村民们对他的信心，曾爱生用行动做出承诺，改变当地一贯以来每月一结的做法，实行当天结算，村民们干一天活就得一天的工钱。就这样，曾爱生连续发放了两个月工钱。两个月以后，我们这个蔬菜上市了。看到我们蔬菜一些一些拉走啊，能卖到这些大市场啊，代表我们广州江南市场啊，哎、呃，都很受欢迎的。哎、呃，老百姓就看到这个这个有盼头了，有希望了。哎，他们做工，他能拿到这个钱呢，他这个钱每天付不付都无所谓。当时呢，这个老百姓呢，这种心理压力排除了。跟着广州来的老板干活，不仅能现结工钱，还不愁蔬菜的销路。消息一传十，十传百，后来竟然有三点六万村民纷纷加入他的队伍。其中的两千六百多名贫困户，不仅每个月能拿到超过两千五百元的工资，还能拿到分红或土地流转费用。一个月就是两千五百五嘛。就是我个人，就是进去，就进去供他们读书啊。吴淑群一个人要抚养两个小孩，他在基地里工作，很好的保障了家庭的日常开销以及孩子的学费。哎呀，反正打工你反正挣到的钱啊，各反给他们读书，反正心里面也是舒服的嘛。啊，反正就这意思，是值得的。瓜果一出来，他能向市场的，我们走市场。老百姓他自己能卖的高价，就让他卖高价。他卖不出那一部分呢，嗯、呃，我们可以在我们一百一十亩加工园区，我们也可以把这些瓜果啊、蔬菜运到那里去脱水加工。二零二零年，公司在织金、纳雍、七星关等地区完成了三十万亩的南瓜订单。从七月到九月，一共有九十万吨，预计九亿元产值的南瓜将通过粤港澳大湾区菜篮子工程的平台，销往国内及国际市场。我们现在这个朔阳的管理平台，这个实施降控制化，可能加大力度推动，把一些配送中心抓紧把它全部连接上来。粤港澳大湾区菜篮子平台指挥中心的数据瞬息万变。自2020年8月正式启用以来
，全国各地的名优特产品在这里与大湾区市场进行对接。来自织金的 1,700 亩南瓜订单很快就要在平台上流通了。陈守刚时刻关注着运行情况。哎，我们现在在这个粤港澳大湾区菜场组这个工程里面呢，有些企业已经开始在推动一些定档农业，就是想按照市场的需求，把它拿到定档，同基地对接，啊，要求他们按照他们的技术标准，啊，生产标准，还有以及那个质量的标准，然后进行那个定量生产。菜篮子里的所有产品必须达到供港澳标准和国家标准中最严格的指标，只有这样才能在平台上卖全球、买全球。而买家直接向卖家下单的订单农业模式，大大缓解了传统农产品产销不对称的问题。鸡蛋过手要清三两。啊，就是每个环节都他们都会增加到这个负担。那么如果我们这条线一拉直，从直线，从那个基地到了市场，一直销以后，省下来的钱基本上就头尾得意，挣足富，挣多产产品，达到更多的回报啊，卖的好价。消费者呢，在市场上产品多样化，价格相对稳定。是今天每天都很忙，现在我每天光发广州的发三十六吨。早上从地里新鲜摘下来的番茄，已经通过了基地的检测，达到了出厂的标准。这批番茄即将发往广州江南市场，在菜篮子平台上流通。信息的便捷连通与及时追溯。使贫困地区接入了及时可见的市场网络之中。粤港澳大湾区菜篮子信息工程，连接起贵州农民的钱袋子与湾区市民的菜篮子。钱货出山、品牌入钱的立体消费扶贫模式，使东西部扶贫协作真正打开了优势互补、互利共赢的新局面。平时以前都是晚上来哈、哦，你想想看，平时晚上过来，又没有灯，又到处都是狗叫。走走走走，拿起来给你喝，来。哦，可以。和大多数广东人一样，许曼梨的酒量不大，不过今天他却主动上门找水头寨的乡亲们喝酒，告诉他们。矿泉水厂顺利投产的好消息。你记不得去年跟我喝酒的时候，那天晚上，哎呀，越喝的越多。你们当时我要真的，我都起的反应作用，都不想拿给真真出去。哎，我知道，你不想把这个地给我们真的吗？杨启云的家位于织金县中寨镇水头寨村，这里海拔两千多米。周围青山环绕着一个大型岩溶瀑布，冷矿泉水资源丰富，但由于得不到开发，村民们守着宝藏，却过着穷日子。地处乌蒙山区的水头寨，千米下玄武岩层流淌着的与南中国最大的河流珠江是同源水。在深层碳酸盐层断裂带，历经漫长的天然水处理循环，水中溶解了岩石中多种微量元素。找冷矿泉水呢？九七年，你看一直到幺七年，将近是二十年啊，二十年。所以把这个冷矿泉水拿到我们中心实验室化验的时候
，当时惊讶了。从事地质研究几十年，肖俊坤没想到，自己找了二十年的冷矿泉水会出现在这座名不见经传的大山里。很自豪地说一句：“我们已经找到了，我们已经找到了世界最优质的佛性矿泉水和世界最好的冷矿泉水，应该是非常耶的。”水头寨珍贵的矿泉水资源，给中寨镇脱贫带来了全新的思路。二零一八年，在广州市花都区扶贫工作组的帮助下，许曼黎代表的广东公司与肖俊坤所在的贵州公司共同出资，开发珍贵的冷矿泉资源。哎呀，这个就这个地方就是我们租当地老百姓的一个房子。朋友老是很担心我，老是给我寄东西，但实际上我很享受这个地方。我是从去年六月份就在这个地方开始住了，就是项目建设期我都住在这里。这个、地方还有花椒，还有新鲜的花椒，有时候摘一个花椒闻一下，觉得人就特别精神。生活条件的巨大落差，对许曼黎来说不算什么。被公司派到项目上，他真正面临的第一个难题是拆迁。建设矿泉水厂需要征用水头寨的房子和祖坟，然而，水头寨中生活的大多是苗族村民，世代沿袭的风俗是迁祖坟为大忌。要等你们自己来找我，我。你要到我这个地方，那个人哈，你必须要听我们自自己的描述、规章制度的家属管理。拆迁受阻，水厂无法顺利建成，意味着利用自然资源带动当地贫困户脱贫的进程被拖延。许曼黎非常着急，他带着团队逐门逐户拜访做工作。有了有了，对，请都去沙溪路牛仔裤。哎，哎，一桶八五九二十斤，就这么喝完了。喝完以后酒没了，结果又给我们拿拿了两箱啤酒，接着喝。村民们听说来了个愿意和他们喝酒聊天的女经理，纷纷过来看热闹。酒过三巡，紧张局面开始缓和起来。十几个人围着你，一进来就说：“徐总，那什么什么，那个我家有什么什么什么，就是这个样子的。”就是讲了一大堆。其实有些时候我都还没听得过来，反正个个都对着我讲。许曼黎走访了村里的几乎每一户人家，酒喝的越多，他对村民们的真正诉求就越清晰。你现在是当时我们征地以后，分了这个钱以后，都用在哪些地方了？那房子多。征地的钱，没有。为什么？儿女，我都可以给他们，我不可能用在其他地方。哦，就给了儿女了。啊。都分了，分给儿女了，全部。啊，给儿女。给儿女啊。哦。因为他们没有走出去这个寨子，没有走出外面，他们想的不多。但是你要跟他谈到他的子孙后代，尤其讲到孙孙，他就觉得，哎，确实需要发展。自己住还是谁住？自己住，自己住。哈哈哈哈哈！在这里玩，学习，学习，可以啊！你这那么重视学习。书房，在搞个书桌，在搞个书柜，有没有中？下面就是书房嘛，读书这一面。哎呦，可以哦，这给孙孙呐。有钱不得用。有钱不得用。哦。要给子孙孙的，孙孙的说一句。你把我的美好家里创造好起来，下辈子。下辈子，那子孙后代好嘛？对，是。好。来来来。许曼黎接过村民们签的征地合同，犹如担起一份沉甸甸的使命
，整个水源保护园区占地三百九十一亩。在水厂的建设过程中，企业优先雇佣当地村民，让他们就近就地就业。仅仅这一项，就让当地增收五百多万元。这条瓶装的生产线一年的产量大概是五千万瓶，机器设备其实它是能够达到每小时的产能一万二千瓶。二零二零年六月，生产线正式投产，与珠江水同源的珍贵冷矿泉，正以消费扶贫的方式，在广州各大机构的助推下走向市场。为了进一步实现脱贫目标，许曼黎和肖俊坤代表合作的两家企业共同商定：每销售一瓶水提取五分钱，每销售一袋水提取两毛钱作为扶贫基金。按照年产十万吨计算，企业每年捐赠扶贫基金的金额将超过三百万元。一水相连，广钱同心。第一期扶贫水的成果，成功帮助一方群众实现脱贫。现在，许曼黎又开始谋划更宏大的乡村振兴蓝图。现在二期跟三期，我们已经做了测绘，我们打造了这个文旅项目，把它打造成网红打卡地，那这样就可以带动当地的老百姓一起来共同富裕。那以后将来老百姓的生活就是什么？这个吃吃喝喝加唱歌。从穷山恶水到青山绿水，变化的不只是农民的心态，还有面向市场、追求可持续发展的理念。在脱贫攻坚的实践中，曾经的贫困同胞以绿水青山入骨。善意的企业资本以可持续发展的经营助力，乡村振兴走上了生产、生活、生态有机融合的大道。都是水蕨菜，只是我们当地的，都是特色菜了，别的地方没有。客栈老板娘玉客红起了个大早，中午，她将要用当地最特色的美食接待二零二零年以来的第一批客人。这两年，广州将全域旅游作为脱贫攻坚的重要抓手。将贵州景点打造成黄金旅游休闲目的地，持续送人才、送保障、送游客。其中，全国著名的小七孔景区成为广东游客最爱的打卡网红景点之一。玉客红的客栈就坐落在小七孔景区边上。受2020年疫情影响，客栈在小暑过后才迎来今年的第一桩生意。她和丈夫特别开心。会煮菜的。呃，我那我那不会，不然，嗯，都来煮饭。辛苦了。客栈一楼做餐馆，二楼自助，三楼设有五间客房。夫妇俩从没想过，自己在深山里生活了大半辈子，有一天还能开客栈做老板。现在生活来说，可以说是比以前肯定好很多了。你像现在搬来这里，呃，环境这么好，这个，嗯，还有自己还有可以自己做一点生意。蒙明飞的家原本在一个原始的布依村寨里。二零一五年年底，政府利用大小七孔的五 A 景区旅游产业效应。
，在景点旁建起孟柳风情布衣小镇。景区附近方圆七八公里的四条村子全部搬迁到这里。我我有老房子，还有我一新起的一个房子，两个房子加起来有四百三十个平米，总面积嘛。换了这个，我也我也我也有四百三。人们在景区里玩，往往都会选择紧邻的梦流小镇来歇脚。梦流小镇既是异地搬迁安置点。同时，作为旅游经济实体，安置了当地八十二户贫困户，大大改善了他们的住房条件。二零一七年国庆，蒙明飞家的客栈装修一新，正式开张，迎接客人。就在蒙明飞雄心勃勃提升客栈业绩的时候，二零二零年初的疫情打乱了他的计划。今年疫情影响很大的，从过年来就封了，一直四月一号才开了嘛。但是游客还是来的比较少嘛。坐这吗？啊，坐这，好。喝茶，稍微喝茶，等一下啊。这杯子在里面。好消息是从七月十四号开始传来的。暂停了一百七十二天的国内跨省团队旅游终于恢复了。七月二十八日，白起千团十万广东人游贵州的旅游扶贫系列活动重启，发出首期两百人团的旅游专列。苦熬了好几个月的蒙明飞心里开始放晴了。这个叫破鸡菜。哎，火鸡菜。这我们舍不得吃了。对呀。<笑>我们就听说了，从哪儿来？对呀、啊，我们就是深圳来的。非常感谢你们。啊<笑>，我带着深圳的几位好姐妹到宁波来旅游，这里吃的也好，空气天空气也好，天气也很舒服。到了夏天是个避暑的好地方。小七孔景区得益于公路桥梁的建设与高铁线网的发展。增加了贵州省内其他城市和周边省的游客量。二百三十七亩的小镇，一共有二百二十四栋风情各异的住房。蒙明飞和二百六十一户邻居自主创业，搞农家乐接待、旅游服务等，争取让小镇吃住行游购娱的功能吸引更多客源。我抽抽签以后，我就选选了这个位置嘛，挺满意的，因为你看这个风景这么好，可以看到整个山上呢，还有这个铜鼓广场广场，每晚上有演出的话，他在这里就可以看到了。客房跟餐饮加起来，一年总的收入也有十五六万，嗯，很轻松的可以可以做的做做得到的。从二零一七年百万老广游贵州活动开展以来。前山里的旅游呈井喷趋势。二零一九年，广州市文化广电旅游局旅游帮扶方案的出台，进一步激活了当地的旅游经济。广东游客连续三年都是最多的。书写变造写，络绎不绝的广东旅客给蒙明飞们带来了可观的收益。企业家他们也过来考察这个旅游的这个产业里面的旅游这个资源，或者在周边的一些旅游的产品，他们都非常有兴趣的。那么我们接下来要做呢，就是主要是这个当地这个农产品的销售啊，怎么来促进这个当地这个消费扶贫。第一波客人的到来，为沉寂了几个月的客栈带来生气。蒙明飞暗自琢磨着，多赚一笔钱后，就要开始实行计划了。我这个房间小嘛，这这一笔墙它不是承重墙嘛，可以可以取下来的。就到时候我就把这个这一笔墙全部取掉，然后把这个房间移出来这里
，这个房间就大了，要要吃效果就可更好嘛。如果是你客房装修都好了，如果房间大了嘛，档次上去了，估计四五万应该是没有问题的，总收入估计达到二十万。好的，一想到客栈将为家里带来更多的收入。蒙明飞总是会不由自主的笑出来。二零一九年，梦流小镇一年的旅游总收入就有接近五千万元，三百多贫困户摘掉了穷帽子。当天南。台北越来越多的游客把大山里的美景发上朋友圈，也将这里的百年贫困送进了历史。让钱货出山，因消费进山。在广州扶贫力量的助推之下，这一进一出，打破的是闭塞，连通的是城乡，迈向的是未来。走出了一条经验独特又可复制、可推广。可持续的脱贫攻坚之路。